வணக்கம் நண்பர்களே ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சமையல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சமையல் சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் வந்து முயல் கிரேவி சிக்கன் பிரியாணிக்கு முயல் கிரேவி நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டரை கிலோ அரிசி ரெண்டரை கிலோ சிக்கன் சட்டியை வச்சாச்சு ஆயில் ஊற்றிட்டாங்க இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் தேவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட்டை சோம்பு நெய் வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பேஸ்ட்டு தேங்காய் பால் அரைச்ச தேங்காய் பால் இருக்குது அரிசி பாஸ்மதி இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸு முயல் கிரேவிக்கு வந்து முயல் வெட்டி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு முயல் இது வந்து சிக்கன் ரெண்டரை கிலோ சிக்கன் வாங்கியிருக்கு ப்ராய்லரில் அடுத்து வந்து பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல மல்லி புதினா பிரியாணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்டியில் வந்து பட்டை சோம்பு கறி மசாலா போட்டேன் பச்சை மிளகாய் போட்டு அடுத்து வந்து மல்லி கருவேப்பில்ல புதினா போட்டாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் பொன்னிறமாக வந்து வதக்குறோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கணும் பச்சை மிளகா இது ஆனியன் எல்லாமே வந்து நீள நீளமாக வெட்டியிருக்கோம் ஏன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரியாணிக்கு வந்து இப்படி தான் வெட்டணும் ரொம்ப பொடிசாக வெட்டினோம்னா இதாகிரும் தக்காளி போடுறோம் தக்காளி போட்டு தக்காளி போட்டு வதக்கிட்ருக்கோம் தக்காளி போட்டு நல்லா தக்காளி மசியணும் தக்காளி மசிஞ்சாதான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பிரியாணியில் வந்து இது நெய் ஊற்றி இருக்குது கொஞ்சமாக ஸ்மெல்லுக்காக இப்போதைக்கு நெய் ஊற்றி இருக்கு நெய் ஊற்றினா அது வந்து நல்லா வதங்கும் போதே அந்த நெய் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா மசாலாவில் வந்து இதாகிரும் பூண்டு போட்டிருக்கோம் அரைச்சி வச்ச பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டோட சேர்த்து இஞ்சி பேஸ்ட்டும் போடணும் நல்ல பூண்டு வந்து நல்லா ரொம்ப நைஸாக அரைச்சாச்சு அடுத்து இஞ்சி இஞ்சி பேஸ்ட் போட்டாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கணும் நல்லா வதக்கணும் அப்படியே ஆயில்லையே அது நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு வாடை வந்து பச்சை வாடை அடிக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அரைச்சிடும் அதனால் வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணதுனால நல்லா ஆயிலில் வந்து நல்லா வதக்கிடும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்க விடணும் கீழே வந்து அடி பிடிச்சிட அளவுக்கு நல்லா வந்து கழுவி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சிக்கன் ரெண்டரை கிலோ சிக்கன் கறி கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி வச்சிடணும் அந்த சிக்கனை போட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம வந்து தாளித்து வச்சுருந்த வெங்காயத்துலேயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லேயே அந்த கறியை நல்லா வேக விடணும் இல்லை அடி பிடிச்சிடாத அளவுக்கு நல்லா பிரட்டி விடணும் லைட்டாக வந்து தட்டை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சோம்னா வெந்துடும் நல்ல மசாலா கிரேவி வந்து நல்லா மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பிரியாணிக்குள்ள மசாலா நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா போட்டு வதக்கணும் கீழே வந்து பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா பிரட்டி விடணும் நல்ல இஞ்சி புண்ணிலே கறி நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டால் தான் அந்த கிரேவி வந்து நல்லா இதாகும் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து பிரியாணிக்கு மசாலா வந்து பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான இது ஊற்றணும் பிரியாணி பொடி பிரியாணி கலர் பொடியை போட்டு நல்லா பிரட்டிடணும் பிரியாணி பொடி பிரியாணி பொடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எதாக இருந்தாலும் சரி மட்டன் சமைச்சாலும் சரி பிரியாணி சமைச்சாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் ஈகில் மசாலா தான் ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து காரம் சாரமாக சாப்பிடுவாங்க அதனால் ஈகில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா காரம் நல்ல மசாலாவோட இது வந்து நல்லா இதாக இருக்கும் ஈகில் மசாலா வந்து நல்லா இருக்கும் லெமன் புழிஞ்சு விட்டாச்சு 
ஒரு லெமன் நல்ல பெரிய லெமனை பார்த்து ஒரு லெமன் புழிஞ்சிருக்கோம் லெமனை புழிஞ்சு விட்டு நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சாரி 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 தயிர் தயிர் போட்டிருக்காங்க தேங்காய் பால் வந்து தண்ணின்னா போட்டதுக்கப்புறம் தான் இது தயிர் போட்டாச்சு தயிர் போட்டு நல்லா வேக விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி இப்போ ரெண்டரை கிலோ அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு படி ரெண்டு படிக்கு வந்து அப்படியே டபுள் நாலு படி தண்ணி ஊற்றுறோம் ரெண்டு படி அரிசிக்கு வந்து நாலு படி ஒன்றுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிற கணக்கில் நாங்கள் வந்து இப்போ தண்ணி ஊற்றுறோம் ரெண்டு படி ஊற்றியாச்சு மூணு படி ஊற்றியாச்சு நாலு படி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா மசாலாவை நல்லா கொதிக்க விடணும் சால்ட்டு போடல இப்போ சால்ட்டு போட போகிறோம் இப்போ சால்ட்டு போட்டால் தான் வந்து அந்த பிரியாணி ரைஸ் அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி போட்டால் தான் அந்த பிதில் வந்து ரைஸில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் சால்ட்டு போட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறோம் தண்ணின்னா ஊற்றியிருக்கோம்ல லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேங்காய் பால் நல்லா கொதிக்க விட்டு தேங்காய் பால் போடணும் இப்போ அரிசி போடுறோம் ரைஸை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கோம் அலசி ஊற வச்சாச்சு இப்போ வந்து ரைஸை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் அந்த பிரியாணி ரைஸை வந்து உள்ளே போடுறோம் தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சு அரிசி எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் தயிர் வந்து எதுக்காக தயிர் போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு சோறோட இன்னொரு சோறு ஒட்டக்கூடாதுங்கிறக்காக தயிர் போடுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ரைஸ் வந்து அரை பதமும் வந்துருச்சு தண்ணி இருக்குது இப்போ தண்ணி இருக்குன்னா என்ன பண்ண போகிறோம்னா தம் போடும்போது சரியாக வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பை வறுக்கணும் நெய்யை ஊற்றி ஒருவே நெய்யிலேயே முந்திரி பருப்பை வறுக்கணும் பொன்னிறமாக வறுக்கணும் நெய்யாக ஊற்றியாச்சு நெய்யாக ஊற்றினதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நல்லா நெய் நெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பை போட்டு முந்திரி பருப்பை நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கணும் நெய்யோட வாடையும் நெய்யோட வாடை தான் அந்த பிரியாணியோட இதே வந்து அந்த நறுமணத்தையே தூக்கலாக எடுத்து கொடுக்கும் நெய் வந்து எந்தளவுக்கு குவாலிட்டியான நெய் கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்கும் நெய் நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் முந்திரி பருப்பு நல்லா முழு முந்திரி வாங்கியிருக்கோம் முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுத்து பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வறுக்கணும் வறுத்தாச்சு நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ பிரியாணியில் வந்து அந்த முந்திரி பருப்பு போட்டு ஒரு கிளறி கலரணும் கிளறி விட்டால் தான் அந்த கீழே உள்ள ஆபி ஃபுல்லாக நல்லா இதாகும் அப்போ வந்து நம்ம தம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கிளறி கிளறி விட்டாச்சு முந்திரி பருப்பு போட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விட்டு நல்லா வந்து ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து தம் போடும்போது நல்லா இதாகும் அப்படியே தம் போட்டுற வேண்டியதான் தம் போடும்போது நல்லா வெயிட்டான பொருளை மேலதிக்கு வச்சுருந்து பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்